ஒன்னு <laughs> 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 ஸோ அதனால் என்எக்ஸ்டி யூகே வந்தால் நான் கிளாஸ் ஆஃப் கிளாஸ் இருக்குது அரினாவாக யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட் ஓப்பனிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா கிக் ஆஃப் மேட்ச் தான் நடந்தது நம்ம மேத் கேப் மாஸ்க்கும் ஸ்ட்ரீட் ப்ராஃபிட்ஸும் டீமு ஆஸ்டின் தேரியும் ஆல்ஃபா அகாடமியன் டீமு ஸோ சிக்ஸ் மேன் டாக் டீம் மேட் தான் நடந்தது இதில் நான் ஏன் பெட்டர் டூனே வச்சுருக்கேன்னா இந்த மாதிரி என்கிட்ட மேத் கேப் மாஸ் இல்லை அதோடு அவர் ரொம்ப காமெடியாக வேறு இருக்காரு கிரியேஷனில் ஸோ அதனால தான் பரவாயில்ல யூகேவோடைய ஸ்டேஜ் ஒரு மாதிரி நல்லா தான் இருக்குது கிளாஸ் ஆஃப் த கிளாஸில் எப்படி இருந்தது உங்கள் கமெண்ட்டை கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் எத்தனை பேருக்கு பிடிச்சிருந்தது பிடிக்கலன்னு ஸோ இதில் என்ன நடந்துச்சு நியூஸஸ் அப்டேட்ஸ் அதெல்லாம் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் யார் கேட்பா என்ன இப்படி அடிக்கிறீங்க இப்படிலாம் அடித்தா எப்படியா ஜெயிக்கிறது இது என்ன உண்மையான டபுள்யூபிள்யூ அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மூச்சு வாங்கி டயர்ட் ஆகி ரெஸ்ட்லாம் எடுக்கிறதுக்கு தொடர்ந்து அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பானுங்க பிளாக் பண்ணியிருப்பானே எதாவது தெரியுமே ஃபுல் பிளாக் தீமில் இருக்கிறதுனால எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னு புரிஞ்சு கொஞ்சம் டைம் ஆகுது மறுபடியும் பிளாக் பண்ணுறாங்க இல்லை இதுகளே ரொம்ப டக்கு வீக்கானது சீக்கு தான் போகலாம் சீக்கிரம் சீக்கிரம் வீக் பண்ணுங்க நம்ம இப்போ நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா கீனா பிரிட்ஜ் ஆஃப் ஸ்பிரிட்ஜ் போயிட்டு இருக்கு அதை கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க அது அந்தளவுக்கு ஒன்றும் யாருக்கும் பிடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எந்த கமெண்ட்டுமே வரல அதில் எனக்குமே அந்த கேம் பிடிக்கல சரி ஆரம்பிச்சுக்கோங்கன்றதுக்காக முடித்தேன் ஸோ எல்லாத்தை பற்றியும் ஒரு ரிவியூ போடுறேன் இது வரைக்கும் நான் விளையாண்ட கேம்ஸ் பற்றி நான் வீக்கே ஆக மாட்டேன் பிளாக்கே ஆக மாட்டேன் அடுத்த மேட்ச்சுக்கு கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக வேறு தான் அரீனா வைக்கணும் இந்த அரீனா செட் ஆகல கரெக்டாக மாட்டிக்கிட்டான் சார்ஜ் கேபல் ஓ சார்ஜ் கை வீக் ஆயிடுச்சா மறுபடியும் ஒரு வாட்டி இந்த வாட்டி விட மாட்டேன் அவன் விடவே மாட்டான் ஓ இப்போ அப்படியே குதிக்க போகிறோம் அங்கேருந்து இது கோஃபி கிட்ட சொன்னோட இது கோஃபி கிட்ட என்ன பிடிங்கிட்டு வந்துருக்கான் ஓட்டிஸ் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் எழுந்துருங்க என்ன மாட்டேறான் சூப்பர் ஹீரோ ஆயிட்டோ என்ன விளையாட வைக்க நான் விட மாட்டேன்டா என்னடா ஐ கோச் கோச் கிக் ஆஃப் மேட்ச் நல்லா தான் இருந்தது அந்தளவுக்கு மோசமாக இல்லை ஆனால் இந்த கிக் ஆஃப் மேட்ச் எதுக்கு வச்சாங்கன்னா நம்ம ஆஸ்டின் தெரியும் வந்து லாஸ்ட் மேட்ச்சில் இன்டர்ஃபியர் ஆக மாட்டார் ஃபஸ்ட் மேட்ச்சில் வீக் ஆகிட்டார் அப்படின்னு ஆடியன்ஸ் நம்பணும் இந்த மேட்ச்சை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அதை வச்சாங்க இல்லைனா தேவையில்லாமல் இந்த மாதிரி கிக் ஆஃப் மேட்ச் வைக்க மாட்டாங்க அதாவது எப்படின்னா நிறைய ஆடியன்ஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்க வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு ஷோ நடத்தணும் இப்போ எப்படி நம்ம தேட்டருக்கெலாம் போனோம்னா அது மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காட்டிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடியன்ஸ்லாம் அரியனாக்கு ஃபுல்லாக வர வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் ஏதாவது ஷோ நடத்தணும் ஃபுல் சீட்ஸும் ஃபுல்லாகிறதுக்கு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பேர் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த கிக் ஆஃப் மேட்ச்லாம் நடத்துறது அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரினே யங் புக்கட்டி அவங்களாம் உட்காந்து பேசுவாங்க கிளாஷ் ஆஃப் த கேஷில் பற்றி இங்கே என்ன நடக்க போகுது தெரியுமா இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பெரிய ஈவெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் யூகேல அப்படின்னு ஏன்னா பீட்டு வீக் ஆகிட்டாரு நான் இதுக்கு வரைக்கும் சண்டை போட்டுக்கிட்டுருக்கேன் என்ன ஆஃபின் தெரியும் சூப்பராக பிளாக் பண்ணுறான் அப்படியே ஒரு சிக்னேச்சரா பிளாக் பண்ணியிருப்பான் சொல்லுங்கள் இப்போ தேரி பதிலுக்கு ஏதாவது ஒன்று போடுவான் நான் அதான் பிளாக் பண்ணிட்டேன் இப்போ எழுந்துப்பான் அவன் எழுந்துக்கவே விடக்கூடாது எங்களோ கார்ஜா நீங்கள் வாங்க என்னடா டேக்கே கேட்க மாட்டஸ் வராரு இது வந்து கீழே ஒயிட்டாக இருந்தால் நமக்கு அவங்கள பார்க்க தெரியும் ஏன்னா கீரோடைய கால் என்னால் தெளிவாக புரிஞ்சிக்கவே முடியல ஏன்னா அவன் ஃபுல் பிளாக்கில் இருக்கான் அரீனாவும் பிளாக்கில் இருக்கு அதனால் பிளஸ் நம்ம அடுத்த மேட்ச்சுக்கு நம்ம வந்து அரியணும் அவர் சேஞ்ச் பண்ணலாம் இது ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது பிரம்மாண்டமாக இல்ல
அதோட ரொம்ப சிம்பிளாக வேறு இருக்கு சரிங்க நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பேசாமல் தண்டர் டோமில் வேறு ஏதாவது எடுத்துட்டு போயிடுவோம் மணி இந்த பேக்கில் போகும்போது பச்சை கலரில் ஏன்னா கிளாஸ் எடுத்து கிளாஸ் தான் பச்சை கலரில் தான் இருந்தது ஸோ அதனால் நம்ம அதை தானே ட்ரை பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் பிளாக் பண்ணுறீங்க கொஞ்சம் <laughs> 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 அது பேர் யூரானாக்கிடா ராக் பாட்டம்னா யூரானாக்கி வந்து ஃபுல் வெயிட்டையும் யூஸ் பண்ணி அப்படியே வெறும் கையில் லிஃப்ட் பண்ணுவாங்க ராக் பாட்டம் எப்படின்னா அவர் ஷோல்டரை பிடிச்சி ஆப்போனண்ட்டோட காலை தட்டி விட்டு அப்புறம் போடுவார் அதான் ராக் பாட்டம் யூரானாக்கி வெறும் கையில் இருக்க ஸ்ட்ரென்த்தை யூஸ் பண்ணி அவங்க மொத்த பாடி வெயிட்டையும் லிஃப்ட் பண்ணி தூக்கி போடுவாங்க சூப்பர் ஃபிட் நல்ல காரியம் பண்ணுங்க இல்லைன்னா அவன் என் கதையை முடிச்சிருப்பான் நேரம் என்ன தனியாக காற்றுல பிடிச்சிக்கிட்டு முடிக்கவே <laughs> போக <laughs> 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 கிளாஸ் வித்த கிளாஸ் வித் செம்ம பிரம்மாண்டமாக இருந்தது இது வரைக்கும் ரா ரெசிமினா கூட அந்தளவுக்கு கூட்டம் வந்திருக்கு மாதிரி தெரியல டபுள் டபுள்யூல கிளாஸ் வித்த கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கூட்டம் அவ்வளோ ஆடியன்ஸ் யூகே மக்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் டபுள் டபுள்யூ அவங்க ஊரில் நடக்குது அது இவ்வளோ பெரிய ஈவெண்ட்டாக நடக்குதுன்னு வராங்க போல் அதாவது யூகே எலெக்ஷன் ஒன்று நடந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு பெரிய பேப்பர் வியூ அவங்க நடக்குதுன்றது இதுதான் முதல் தடவை அதனால் நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அமெரிக்கன் ஃபேன்ஸ் மாதிரி இல்லை அதோடு பார்த்திங்கன்னா நிறைய சேனல்ஸில் நிறைய ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணாங்க பட் நம்ம ஒரே ஒரு விஷயத்தை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் கடைசியில் அதுதான் கிளாஸ் எடுத்து கிளாஸ் இல்லை நடந்தது உலகம் ஃபுல்லாக என்னென்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அது யூஸ் போனோன்றதுக்காக பட் நம்ம சொன்னது தான் நடந்தது எல்லாமே நம்ம ப்ரெடிக்ஷன் படி தான் போச்சு நம்ம என்ன ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது நேற்று போட்ட ஸ்மேக் டவுனில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதை பார்த்துட்டு நீங்களே சொல்லுங்கள் யார் ப்ரெடிக் பண்ணது நடந்தது டாமினிக் மிஸ்டிரி ஸ்டோரியில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் இருங்க நம்ம அடுத்த அடுத்த மேட்சில் சொல்கிறேன் என்ன நடந்தது இந்த கிக் ஆஃப் நானும் பண்ணாமல் விட்டுருக்கலாமோ சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம் எனக்கு ரொம்ப பெருசாக போவோம் நம்ம தான் ஜெயிக்க போகிறோம் என்ன தெரியும் என்னவே மாட்டோம் முடிச்சாணும் <laughs> 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 
Now Black for him. Pito, un lava, un lava, un lava, sí que lo va. Ahora el campeón finish lo pongo. Ganda de finish lo va a ganar, me creo. फिनिशर आते थे रे ड्रॉप किक का आहा हरी कराना टॉप टॉप हरी कराना आते थे रे अरे ये परेफ्री वांग ना रे नहीं नहीं लिए कितने सरांग वाला जब ब्लैक पे जाना वांग रहा हूँ बिस्मिल्लाह नाला का ये काउंट वाला लो मुर्चल लाने में चल बट ये मैच तुम्हें बुरी बुरी पाप लगी थी गुलाब मुनि की गल्ला विषय के सं ये ना क्रिया भी नंबर देखना होगा ना अगर तो वोट चेंज हुआ ना तो वोट इसकी तरफ है घंटा दिखा रहा है मैंने उसमें से नया चलो वोट इसको डे 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 Yang ni dah, yang ni dah, yang ni dah. Pit, pon orang tu chat dia buat kita kita sorang mana? Ada pon orang. Ada tu lang orang tu cek yang berwarna. Ibu teri orang terpulang. Aku ni terus ada ni pon orang. Dik tu, orang tu. Kita offside dia dah nampak dia. Nama match kita masa street profit sama dia canggah. आधी करते हैं सेकेंड मैच पति ना नंबर बियां का बेलर अलेक्सा ब्लेज आस का विशेष बेली टीम में नाम दे दे आधे ले जेच्चे दोनों पति ना वो बेली राम बट्टी ना दोनों जेच्चे आगे चीट पड़ी लाऊं ना जेकले आधे मरी पति ना रेंड मून फिनिश से बियां का बेलर को पोट आगे सो कार्डिसी टीम लांडी बेली कवर नेक्स्ट चैनल मैच में पतिना नंबर शेमस को गंतर को ना इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप मैच है यंत्रण से बायगर मार दी थी ना ये पारी ना चेंज पंटू उल्टा दबे कंटिन्यू पंट रहे ये वो पतिना इंदर मैच का अगला जजमेंट आरी ना था वचिर गया सो नला आरी ना फिर सार नों ना इधर पकड़ा है अना म रुम्बा कांस्टेंट पढ़ने में कष्ट मार गया अंदर लोग ब्राइट टावर का दी तो अंदर किधर तक रेसिंग में ना गी कोला रेडी बने इंदांगे सो आठ तो अंदर नम्बर गंतर को शेमस करना मैच है ये ना आया जजमेंट डेरी ना रुम्बा मस्त मार के ना ओके तो डिफरेंट आ रही है अरे वो सामान ब्रूटल मैच ये भी � Nampak Indian time pergi patah mana juga canggah, adik saya betul. Video kali ni, anda pagi tu video video ni nampak. Correcta class itu class mana? Nalun mana arsho? Adik saya mandi pati na, na windu mana kita matches lah mungkin juga. Adik saya pergi first conference pun suli, orang itu kita orang orang. But first conference lah, nama kat le. Beru match mana rendah mungkin juga pergi match itu promosi class itu class itu UK itu double double model beri orang itu. Anu mana adalam poti itu kita orang orang terus itu. But press conference mana tu mungkin juga ni, orang orang kita orang yang macam tu double double network kat depan. अब सब्सक्रिप्शन प्लान वो कितना इंदा नहीं पाक ला दूसरे भी नेटवर्क के अंदर ट्राई करने पड़ेगा मैंने सेम उस रेंडर डील का अंतर बिक पंचा है रेंडर मोने डील का बिक पंचा है सामान रफ है ना सेम उस इंडिया ने प्रिकेव प्रिकेव ओ ब्लैक है सुपर I am going to take a few counts on my two feet. That's why I am going to take a few counts. I am going to take a power bomb. I am going to take a few counts on the block. I am going to take a few counts on the block. I am going to take a few counts on the block. Why are you doing this? Oh no! Crashing hard! Oh no! Oh no! 
down to the floor. Now I don't care how much magic you're going to do. You're going to get out of here, guys. You're going to get out of here, guys. ப்ரோ பத்தி என்னமோ நினைச்சேன் நம்ம கன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஷியல் ஸ்ட்ரைக்கர் எப்படின்னா ஒரு கண்ணு மணி தெரியாமல் அடிப்பார் இதுதான் என்ன தான் ப்ரோ ரெஸ்லிங் ஸ்கிரிப்டட் அப்படின்னு இருந்தாலும் பட் நம்ம கன்சர் வந்து சொல்கிறத கேட்கவே மாட்டார் சொல்லல ஓ ஜாக் கேமரா அது கோல்பர்கோட ஃபீச்சர்ரா எல்லாருக்கும் கொடுத்து வச்சுருக்கீங்களா நீங்கள் ஜாக் கேமரா டூ கே டுவெண்ட்டி டூவில் பிளாக் பண்ணிட்டாரா இல்லை ஃபேஸ் பஸ்ட்டு நம்மளை வீக் பண்ணுற ஷேமஸ் சார் பட் நான் ஷேமஸ் நம்மளை வீக் பண்ண அளவுக்கு நம்ம ஷேமஸ் வீக் பண்ணல அடுத்து என்ன மூஸ் இருக்கு இது பிளாக் ஆகிடுமா இல்லை டபுள் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப் சூப்பர் சிப்பர் போட்டிருக்காரு இந்த மேட்ச் செம்மையாக போச்சு ஆனால் ஆடியன்ஸ் ஃபுல்லாக ஷேமஸ் ஷேமஸ் கற்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க யூகே ஆடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பயாஸ்டாக இருக்காங்க இப்போ எப்படின்னா டபுள்யூபிள்யூ ஆடியன்ஸ் வந்து நார்மலாக அமெரிக்கன் ஆடியன்ஸ் எப்படின்னா இப்போ ஷேமஸை கந்தரை சண்டை போடுறாங்கன்னா கந்தர் பேர் கொண்டாடு கற்றுவாங்க கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஷேமஸை கற்றுவாங்க ரெண்டு பேரும் சூப்பராக சண்டை போட்டாங்கன்னா ஈக்குவலாக பாராட்டுவாங்க கொஞ்சம் நேரம் தான் ஃபேன்ஸ் அதெல்லாம் யோசிப்பாங்க பட்டு யூகே ஆடியன்ஸ் எப்படி இருந்தாங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒருத்தருக்கு சப்போர்ட்னா அந்த மேட்ச் ஃபுல்லாக ஒருத்தருக்கு தான் சப்போர்ட்டு இன்னொருத்தரை வந்து சப்போர்ட்டே பண்ணலை திட்டுறதுக்காக கூட அவங்க பேரை சேன் பண்ணுறது தான் பார்த்துக்கோங்களா ஃபேமஸ்னா ஃபேமஸ் தான் பார்க்கா இல்லை விழுந்துரும் கரெக்டாக நம்ம இவ்வளோ அடித்து கஷ்டப்பட்டு ஃபேமஸ் ரீட் பண்ணுறோம் ஃபேமஸ் பதில் ஒரு ஒரு அடி அடித்து நம்மளை ரீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஆனால் இந்த க்ரியேஷன் நல்லா இல்லை ஃபேமஸுக்கு நீங்கள் டூ கே டுவெண்ட்டி விளையாடியிருந்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் கிராஃபிக்ஸ் சூப்பராக இருக்கும் இதில் வந்து மெக்கானிக்ஸ் சூப்பராக இருக்குது காம்போஸ் சூப்பராக இருக்குது பட் கிராஃபிக்ஸ் சுத்தமாக நல்லாவே இல்லை சார்பட்ட ஆரியாவை கொடுத்து வச்சுருக்காங்க ஃபேமஸை கேட்டால் நான் சொல்கிறது போயினா நீங்கள் வேணால் ஒரே ரெடி ஷேமஸை க்ளோஸ் அப்பில் பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் நம்ம ஷேமஸை கேட்டால் இவனுங்க சார்பட்டா படத்தில் வர ஆரியாவை அப்படியே எடுத்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஷேமஸ் உடம்புல இப்போ எப்படியாவது இவனை ஸ்டன் பண்ணி உள்ளே கொண்டு முடிஞ்சு <laughs> 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 ஜெயிச்சிடுவோமா கண்டிப்பாக ஜெயிக்க வாய்ப்பு இல்லை அதுவும் ஷேமஸ்லாம் ஒரு சினிஷருக்கு ஜெயிக்க வாய்ப்பே கிடையாது கவர் கண்டிப்பாக கோட் பண்ணுறாரு ஜெயிச்சிட்டோம் இதே தான் நம்ம கிளாஸ் எடுத்த கிளாஸ்லேயே நடந்தது நம்ம வால்டர் தான் ஜெயிச்சிட்டாரு இன்டர் கான்டினென்டல் டைட்டில் மறுபடியும் ரீட்டைன் பண்ணிட்டாரு பட் எல்லாருமே ஷேமஸ் தான் ஜெயிப்பாருன்னு நினச்சாங்க ஷேமஸ் அப்படி சவந்து போயிட்டார் ஷேமஸ் வந்து பேக் சுத்தமாக உடஞ்சே போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ரியலாக உடையில பட் அந்தளவுக்கு தான் இருந்தது ஃபுல்லாக அவர் அப்படியே எழுந்து கூட நிற்க முடியாத அளவுக்கு கந்தர் போட்டு சம்மடி அடிச்சிட்டார் அதுக்கப்புறம் நம்ம கந்தர் ஜெயிச்சிட்டார் ஆனால் நேர்மையாக தான் ஜெயிச்சார் எந்த சீட்டிங்கும் பண்ணல ஏன் மோஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி நடக்குதுன்னா வெளிநாட்டில் ஒரு பேப்பர் வியூ நடத்தி அதில் வந்து டைட்டில் சேஞ்சஸ்லாம் பண்ண மாட்டாங்க டபுள்யூ இதை நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம கிளாஸ் டு கிளாஸ் நடக்கும்போதே சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் இந்த மேட்சில் நான் ஷோராக இல்லை ஷேமஸ் இன்டர்கார்டினல் டைட்டில் ஜெயிச்சதே இல்லை அப்படின்னாங்க ஸோ அதை ஜெயிக்க வைப்பாங்கன்னு தான் நினச்சேன் பட் டபுள்யூ டபுள்யூ நான் நினச்சா மாதிரி தான் இருந்திருக்காங்க ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் மேட்ச் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மேட்ச் கிளாஸ் எடுத்த கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷேனா பேஸில் இருக்கும் லிவ் மார்க்கனுக்கும் நடந்தது நான் மோஸ்ட்டாக வந்து நல்லா போவோம் ஷேனா பேஸில் ஜெயிச்சிருவாங்கன்னு தான் நினச்சேன் பட் பார்த்தீங்கன்னா சென்டிமெண்ட் வைஸாக லிவ்வே ஜெயிக்க வச்சிட்டாங்க ஆனால் என்ன ஒன்று க்ளீனாக ஷேனா பேஸில் பீட் பண்ண மாதிரி காட்டிட்டாங்க ஃபினிஷர் போட்டு பின் பண்ணி ஜெயிச்சிட்டாங்க நம்ம லிவ் மார்கன் நெக்ஸ்ட் தான் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ரேம ஸ்டூடியோ எஜ்ஜு அதுக்கப்புறம் டேமின் ப்ரீஸ்ட் ஃபின் பேலர் டேக் டீம் மேட்ச் ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் அந்த மேட்ச் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மேட்ச்சில் நிறையவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் நடந்தது பட் எனக்கு ஒன்றும் அந்தளவுக்கு ஷாக்கிங்காக இல்லை அடுத்து இப்படி தான் நடக்கின்றது எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்லேருந்து டபுள்யூபிள் பார்க்குற எல்லாருக்குமே தெரியும் நீங்கள் எப்படி சொல்கிறது ஃபஸ்ட்லேருந்து மீன்ஸ் ஒரு நான் ஒரு பன்னெண்டு வருஷமாக டபுள்யூபிள் பார்க்குறேன்னு நினைக்கிறேன் எப்படின்னா தொடர்ந்து ஒரு ஷோ விடாமல் பார்க்குறதுனா பன்னெண்டு வருஷம் அதுக்கு முன்னாடி அப்பப்போ அக்கேஷ்னரி பார்த்துட்டு வந்துருக்கேன் ஸோ அதனால் எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் டபுள்யூபிள் எப்படி ஸ்டோரில் மேக் பண்ணுவாங்கன்னு நான் விங்ஸ் இருக்கும்போதும் பார்த்துருக்கேன் ரிப்ளர் இருக்கும்போதும் பார்த்துருக்கேன் எவல்யூஷன் இருக்கும்போதும் பார்த்துருக்கேன் ஸோ
ஐயோ பிளாக் ஆகலையே ஷால்க நேரம் போட்டானே அதனால் டேமிங் பீஸ்ட்டை ரொம்ப முக்கியம் வச்சுருந்தாங்க டேமிங் பீஸ்ட் பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்குமே ஃபீலிங்கே இல்லை ஒன்றும் அதை பார்த்தா பயமாகவும் இல்லை பார்க்க சூப்பராகவும் இல்லை ரொம்ப கேவலமாக தான் இருந்தான் பட் இப்போ பரவாயில்ல யூஎஸ் டைட்டிலாம் பிடிங்கிட்டு ஒரு ஃபியூடு கொடுத்து டேமேஜ் பிஸ்ட்டாக கரெக்டாக தான் வச்சு மூவ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி நம்ம ரேயாகவே ஓவர் பவர் தான் கட்டுறாங்க அது நம்ம ஸ்டெஃபனி இருக்க வரைக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் ஆகணும் வேறு வழியே கிடையாது அப்புறம் என் ரேமன் ஸ்டுடியோக்குள்ளே இப்படி ஒரு பவரா ஏன்னா பாருங்கள் நம்ம டேமின் பிஸ்ட்டை ஒரு ரெண்டு மூணு அடி அதுக்கே அப்படி வீக் பண்ணி வச்சுருக்காரு பிளாக் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஃப்ரீயாக இருக்க டைம் ஃபுல்லாக டூ கே டுவெண்ட்டி டூ தான் விளையாடுறேன் வேறு எந்த மேட்சஸும் விளையாடுறதே இல்லை அதனால் தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மொக்க கேம்ஸ் கேன் அப்படி தான் ஸ்பிரிட்ஸ்லாம் தேவையில்லாமல் காசு கொடுத்து வாங்கிட்டேன் ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் சார் அதனால் சரி ஓகே நம்ம கிளாஸ் வித் கிளாஸில் பற்றி பேசுவோம் கிளாஸ் வித் கிளாஸில் செம்ம சூப்பரான அரீனா தான் ஆனால் அங்கே இருக்க ஆடியன்ஸும் சரி எல்லாருமே என்ன இவன் கொஞ்சம் கூட அடிக்க விட மாட்டான் இருந்துருங்க ரேம் ஸ்டூடியோ இதெல்லாம் வேலை கேட்காது என்னடா பிளாக்கே பண்ண விட மாட்டேங்கிற டேமியன் இப்போ பிளாக் பண்ணிருக்கலாம் போல மிஸ் பண்ணிட்டேன் என்ன பிளாக்கும் வேலையே செய்யல ஒரு <laughs> ஆனால் என்ன கேட்டால் எஜ்ஜு வந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஓவர் பவர் சிம்பேலருக்கும் சரி நம்ம டேமிங்கும் சரி சிம்பேலர் கூட பரவாயில்லாமல் வச்சுக்கோங்களேன் ஓரளவுக்கு திறமை சாலி தான் பட் நம்ம டேமியன்லாம் எஜ்ஜு கூட மோதலுக்குலாம் ஒர்த்தே கிடையாது என்ன ஒன்று எஜ்ஜுக்கு வயசாகிடுச்சு அவ்வளோதான் அதை தவிர்த்து எஜ்ஜை மொக்கன்லாம் சொல்ல முடியாது வீக்கான இப்போ தான் நான் மேட்ச் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் வேடிக்கை மட்டும் பண்ணுறோம் ஸ்பின் பேலர் ஆனால் எஜ்ஜை வச்சு நிறைய ட்ரீம் மேட்ச் கொடுக்கலாம் அதை விட்டுட்டு இந்த ஃபீல்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து சொல்கிறாங்க எஜ்ஜுக்கு ஏஜ் ஸ்டைல்ஸ்க்கு ஒரு மேட்ச் கொடுக்கலாம் அதுக்கடுத்து எஜ்ஜு வேறு யார் கூட சண்டை போட்டால் நல்லாயிருக்கும் ரோமன் எஜ்ஜும் ட்ரீம் மேட்ச் தான் அதை கொடுத்துட்டாங்க பட் ட்ரீம் மேட்ச்னால் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக போகணும் ரோமனை ஜெயிக்க வைக்கணுமேன்றதுக்காக போகக்கூடாது இல்லை நிறையா இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க ஏ ஸ்பீக்கர் எழுந்துடுறா எஜ்ஜு அப்போ தான் அவனுக்கு ஃபினிஷர் போட முடியும் ஸ்டன்னாக இருக்கும் போது இதுதான் எஜ்ஜுக்கிட்டார் குறிக்கவே இல்லை ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்காருச்சு இப்போ கட்டா பிளாக் பண்ணியிருந்தேன் ஒன்னும் <laughs> 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 ஓகே ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒன்றும் பிரச்சனை டென்ஷனே ஆகணும் ஜெயிக்க போகிறது நான் தான்டா விட மாட்டேன்டா பிளட்டே வரல வேலை இருக்கு பிளாக் பண்ணிட்டாங்க 
ஏதாவது ஏன் உனக்கு எவ்வளோ காலமாக நாங்கள் சண்டை போடுறோம் எனக்கு தெரியாத உன்னோட அடுத்த மூவ் என்னென்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஆமாம் என்னென்னு பிளாக் பண்ணியிருக்கலாம் அங்கேயோ சிக்னேச்சரா நான் இதை கவனிக்கவே இல்லையே இதை நான் கவனிக்கவே இல்லையே இருந்தாலும் இப்போ அவன் மேலே ஏறி குதிக்கிட்டோம் ஐயோ குழம்பிட்டானோ இல்லை அதை கட்டாக தான் இருக்கான் ஏன் ரேமஸ் ஸ்டூடியோ அடிக்க போகிறான் இல்லை டாமினிக் அடிக்க போகிறாங்க இல்லை அவன் குழம்பிட்டான் டாமினிக்க தான் அடிக்க போகிறான் சரி அடிச்சு போய் எனக்கு என்ன வந்துச்சு இப்போ ரேமஸ் ஸ்டீரோ அடிக்க போகிறான் பேர் நான் இது பாருங்க இப்போ இவன் நம்மளை பிளாக் பண்ணிவிடுவான் பாருங்களேன் சொல்லலை அவன் கதை முடிஞ்சுதா இப்போ இவன் இழந்துக்கிட்டான் அதுவும் பிளாக் பண்ணிட்டான் பேர் ரன்னிங் ஸ்பீர் எப்படா பிளாக் பண்ண அட்லீஸ்ட் நம்ம எய்ம் பண்ணி ரோமன் மாதிரி வந்து ஸ்பீர் போட்டு பிளாக் பண்ணால் கூட பரவாயில்ல இதை எப்படா பிளாக் பண்ண பேலர் அவன் கூட ஏதாவது சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்க இங்கே என்கிட்ட வந்து சண்டை போடுறான் இந்த மேட்சில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரேயா ரிப்ளே வந்து தொல்லை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம டாமினிக் மிஸ்டரியோவோ நம்ம ரேயா ரிப்ளே சண்டை போடுவாங்க நம்ம டாமினிக் மிஸ்டரியோ வந்து ரேயா ரிப்ளே அடித்து தூக்குவாங்க நம்ம மார்க் மிட்ரி வந்து வேர்ல்ட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் எல்லாம் போகிறதுக்காக தூக்குவார்ல அந்த மாதிரி தூக்கி பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்போ நம்ம ரேமஸ் ஸ்டீரியோ வந்து ரிங்கில் வந்து டைவ் பண்ணிடுவார் அப்படியே ரேயா ரிப்ளே வந்து பேரக்கில் அடித்து டாமினிக் கீழே போட்டுருவாங்க ஸோ ரேயா ரிப்ளே வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக அடிக்காமல் இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடில் அடிச்சிருக்காங்க இது கிட்டத்தட்ட அடிச்சதுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லை ஸோ அந்தளவுக்கு புத்திசாலித்தனமும் அவர் செக்மெண்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க டபுள்யூபி அவர் வந்து டாமினிக் மேலே தான் குதிப்பார் பட் டாமினிக்கை நம்ம ரேயா ரிப்ளி கையில் பிடிச்சிருந்ததுனால நம்ம ரேயா ரிப்ளிக்கு வந்து அந்த அடிப்படை அதுக்கப்புறம் நம்ம ரேயா ரிப்ளி வந்து கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாக வெளியே மயங்கியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மேட்ச் மறுபடியும் கண்டினியூ ஆகும் நம்ம எஜ்ஜு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாம் அடித்து முடிச்சுக்கோங்கடா நான் வந்து அப்பப்போ சண்டை போடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த மேட்ச் ஃபுல்லாக கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தீங்கன்னா எஜ்ஜு என்ன பண்ணுறாருனே நமக்கு தெரியாது நின்று பொறுங்க ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பார் எப்படா இது படவே மாட்டுது உனக்கு ரன்னிங் கிஃப்ட்டு ஏதோ பண்ண போகிறான் என்ன வச்சுருக்கான்னு தெரியலையே அடிச்சுக்கான் சூப்பர் சிம்பிள் அதுக்கு ரெண்டு சினிஸ்டர் ரெண்டு சிக்னேச்சர் போச்சு போச்சு டேமேஜ் பீஸ்ட் இவன் அடிதா எஜ்ஜு கஷ்டப்பட்டு அடிச்சு வீக் பண்ணிருக்கேன் இப்போ அவனுக்கு வந்து ஹெட் பட் தொடர்ந்து அஞ்சு வாட்டி த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ ஏதானா ஒரு சிக்னேச்சர் போட்டுடலாம் பட் இப்போ சிக்னேச்சர் பிளாக் பண்ணுவானீங்கன்னா பாருங்களேன் இல்லை பண்ணலை பிளாக் பண்ணிட்டான் 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 போட்டு குதிக்க போகிறான் மேலே இருந்து ஏன்டா டேமி என்னை கூட்டிகிட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்க அடங்கவே மாட்டியாளா நீ ஓ பிளாக் ஆகாதோ மேட்சு சமையாக தான் போயிட்டு இருக்கு ஜெயிக்கணுமே என்னடா இந்த டைமில் போய் டாப் டாஃபிலாம் ஏன் ஆகுது ஆம்போ பிரேக்கர் ஆமே ப்ளீஸ் என்னை மன்னிச்சிரு சாரி எனக்கு பேலர் தான் வேணும் பேலர் அனுப்பு கவர் பண்ணுங்கள் கவர் பண்ணுங்கள் கவர் பண்ணுங்கள் ஜெயிச்சிடுவோம் தான் நினைக்கிறேன் கிக் அவுட்டா நான் நாள் விட மாட்டேன்டா போச்சு போச்சு இந்த ஸ்பியர் மட்டும் மிஸ் ஆச்சுன்னா இந்த மேட்ச் பண்ணாரு ஏற்றுறோம் கவர் கவர் ஏ கவர் ஜெயிச்சிடுவோமா இந்த மேட்சில் நம்ம எஜ்ஜும் ரேமஸ் ஸ்டூடியோ தான் ஜெயிப்பாங்க இதே மாதிரி எஜ்ஜு தான் வந்து ஸ்பேர் போட்டு சிங்கடாரை கவர் பண்ணி ஜெயிப்பார் இதுக்கப்புறம் நம்ம டாமினிக் மிஸ்டரியோ உள்ளே வராது ரேமஸ் ஸ்டூடியோ கை கொடுப்பாரு எஜ்ஜை கை கொடுப்பாரு அதுக்கப்புறம் எஜ்ஜுக்கு வந்
இதை பார்த்துட்டு அப்படியே எஜ்ஜி கீழே விழுவார் நம்ம ரேமஸ்வரி ஏன் இப்படி பண்ண அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டாமினிக் மிஸ்டரை தள்ளி தள்ளி விடுவார் நம்ம டாமினிக் மிஸ்டரு ரேமஸ்வரியாகவே அட்டாக் பண்ணிவிடுவார் ஏன்னா இதுதான் எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியுமே ஸ்மாக் டவுனில் தான் பேசிட்டீங்களே இந்த மாதிரி நான் வந்து உங்களோட ஃபேமிலி நீங்கள் என்ன தான் சூஸ் பண்ணிங்கன்னு நான் நினச்சேன் ஆனால் எஜ்ஜை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் கேட்டால் அதுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு தேவைப்படுது இப்போதைக்கு ஃபேமிலி தேவை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ரேமஸ்வரி பேசிடுவார் ஸோ எனக்கு அப்போவே தெரியும் டாமினிக்கு இதை வச்சு தான் மாற்ற போகிறாங்கன்னு ஸோ அடுத்தடுத்த ஸ்டோரியில் எல்லாம் கண்டினியூ பண்ணுவாங்க இது நடந்தவொடனே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபின்பேலரு அப்புறம் நம்ம டேமின் ஃபீஸ் ஸ்ரேயா ரிப்ளிலாம் அவங்கள பார்த்து அப்படியே சிரிப்பாங்க ஸோ அதனால் அவங்க ஃபேக்ஷனில் போய் ஒரு ஜாயின் ஆக போகிறாரு டாமினிக் மிஸ்டரியோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது ஹேஷ் பின்னாடி தலையில் ஃபங்க்லாம் விட்டு வந்திருக்காரு ஏன்னா கேட்டால் ஹீல் தேனா பட் என்னதான் ஹீல் தேனாலும் அவருக்கு மாஸ்க் போட்டு சண்டை போட விட்டால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இன்னொரு சிங்காரா மாதிரி தெரியாது இருந்தாலும் இப்போ இருக்க ஃபேஸ் தான் எவ்வளோ பரவாயில்ல பாப்பா அவருக்கு எந்த அளவுக்கு ஹீல் டேன் ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு இதுக்கப்புறம் இது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக தான் போக போகுது நம்ம நெக்ஸ்ட் மேட்ச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ரெடல் தான் இந்த ஃபியூடும் கொஞ்சம் நல்லா தான் போயிட்டு இருக்குது பட் இருந்தாலும் ஆல்ரெடி உங்கள் ரெண்டு வாட்டி சண்டை போட்டாங்கன்னு நீ லைவ் இவெண்ட்லாம் பார்ப்பீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் இப்போ நம்ம டபுள்யூபிஏ பொறுத்த வரைக்கும் இது தான் புதுசாக தான் ராஸ் மேக்டோனல் நடக்கிற ஸ்டோரியில் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் ரெண்டு பேரும் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் மோதிக்க போகிறாங்க கிளாஸ் ஆஃப் த கிளாஸில் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம செத்ரலன்ஸ் வந்து ஒரு நெருப்பு கோழி மாதிரி வந்திருந்தார் ஆனால் கேட்டால் அது வந்து ஃபீனிக்ஸ் பறவை அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் செத்ரலன்ஸ் என்ன பண்ணுவார்னா அவென்ஜர்ஸில் வர மாதிரி தான் ஒரு ஒரு வாட்டியும் வந்து சூட் டிசைன் பண்ணுவார் லாஸ்ட் டைம் ஒயிட் கலர் சூட்டில் வந்திருக்காரு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குவாண்டம் சூட்டு ஸோ இந்த வாட்டி அந்த ரெட்டை பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன கொஞ்சம்னா வாண்டா விஷன் வந்தாங்க டாக்டர்ஸ் கொஞ்சம் ஸோ அது மாதிரி வந்திருக்காரு போல் அப்படின்னா நான் நினச்சேன் பட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எல்லோரும் ஃபீல்ஸ் பரவாயில் மாதிரி வந்திருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஏன்னா எந்த ஆங்கிள்லேருந்து பார்த்தாலும் வாண்டா விஷன் மாதிரி எனக்கு தெரியல ஸோ அதனால் மற்றவங்க சொன்னதை நான் ஆக்சப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் வந்து இருந்தார் செட்டு ஒரு ஒரு வாட்டி அவெஞ்சர்ஸ் டீமில் தான் வருவார் ஃபஸ்ட் டைம் இன்ஃபினிட்டி வாழ வரும் போது கோப்பல் சீட்டில் வந்திருப்பார் தேனோஸ் மாதிரி ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேனோஸை டெபியூட் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு அந்த குவாண்டம் சூட்டில் வந்திருப்பார் ஃபுல் ஒயிட்டில் இந்த வாட்டி இந்த டிசைன் பார்த்தோன்னே நான் டாக்டர் ஸ்டேஜ் மல்டிவர்ஸ் ஆஃப் மேட்னஸ் தான் வந்தாருன்னு நினச்சேன் இருந்தாலும் பார்ப்போம் அதுவும் அந்த மேட்சஸ் செம்மையாக தான் இருந்தது நம்ம ரிட்டில் வந்து என்ன தான் பேபி ஃபேஸ் பண்ணாலும் சூப்பராக சண்டை போட்டார் நம்ம சித்தாலும் சொல்லவே வேணாம் அவர் வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு எந்த மாதிரியான ஆளுங்க கூட சண்டை போட சொன்னாலும் அந்த மேட்சை செம்மையாக கொண்டு போவார் ஸோ அந்த மேட்ச் பர்ஃபெக்டாக தான் இருந்தது பட் யார் ஜிச்சான்றதை நம்ம பார்த்தாங்கன்னு இல்லை கண்டினியூ பண்ணுவோமா ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்லிங் பிளேட் போட்டிங்கன்னா எப்படி இருந்தாலும் பிளாக் பண்ணிவிடுவார் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஜம்ப் பண்ணிக்கோங்க ஆ இந்த வாட்டி பிளாக் ஆகிடுச்சு ஆகுது சூப்பர் சூப்பர் இப்போ அப்படியே பின்னாடி தூக்கி போகிறோம் பின்னாடி டாஸ் பண்ணிட்டார் பட் நாலு மணி நேரம் போகிற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு நிறைய மேட்சஸ்லாம் கிடையாது ஒரு அஞ்சாறு மேட்ச் தான் அதுலேயும் கிக் ஆஃப் மேட்சையோ நம்ம விமன்ஸ் மேட்சையோ எடுத்துக்கிட்டால் அந்த அளவுக்கு நிறைய பெரிய மேட்சஸ்லாம் கிடையாது ஆனால் தான் அவங்களால் நாலு மணி நேரம் பண்ண முடியல எந்த எந்த சிட்டு இதில் ரேண்டி ஆட்டன் ரிட்டர்ன் சொல்லுவார் வேறு சொல்லியிருந்தாங்க ரேண்டி ஆட்டன் வர சான்ஸே கிடையாது அவர் இப்போ தான் வெக்கேஷனில் ஏன்னா ரேண்டி கொஞ்சம் நாளில் ரிட்டையர் ஆக போகிறாரு ஸோ அதனால் மறுபடியும் டபுள்யூபிக்கு வந்து லாங் ரன் ஒன்று கொடுப்பார் அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரேண்டி ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு ஸோ அதனால் ரேண்டி வந்து இந்த ஃபீடு வந்து முடியணும்னா ரேண்டி ஆட்டன் வரணும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்கிறாங்க பட் செத்துக்கு வந்து வேறு பிளான் கண்டிப்பாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபியூடு வந்து போகாதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் மேலே நல்லதில் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஃபீடு இங்கே முடியணும் பட் வந்து இது கண்டினியூ ஆகுன்ற மாதிரி தான் நிறைய ரெஸ்லிங் அப்சர்வர் சொல்கிறாங்க பட் மோஸ்ட் ஆக சொல்கிறது எதுவும் உண்மையாக இருக்காது ஏன்னா ட்ரிபிள் எச் எடுத்தால் வேறு பிளான் வச்சுருப்பார் கண்டிப்பாக ரிடிலேயே செத்தையும் வச்சு கொஞ்சம் நாளைக்கு ஓட்ட மாட்டார் அதுவும் ரேண்டி வந்து இந்த ஃபீடை முடிச்சு வைப்பார்னா ரேண்டி கூட வேறு வரைக்கும் ஒரு ஆறு மாதம் ஃபீட் போகிற மாதிரி இருக்கும் செத்தாக இருந்துச்சு ரேண்டி அதாவது ரிடிலில் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போய் செத்து
எனக்கு தெரிஞ்சு கெவின் ஓன்ஸு சாமியும் ஒரு டீமாக சேர்ந்து யூசேஜ் வந்து பெண்ட் பிடிங்குவாங்க அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்க ஒரு டைட்டிலை வந்து ஸ்மாக் டவுன் டைட்டில் வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு டீம் உருவாக்குவார் ட்ரிபிள் ஹெச் மேபி அது ரெடுலர் ஆண்டியாகவும் கூட இருக்கலாம் ஸ்டன் ஆக மாட்டேறானே கரெக்டாக ஸ்டன் ஆகிற டைமில் மிஸ் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எப்படியாவது மிஸ் ஆகிடலாம் நம்ம ஸ்டன் ஆகிட கூட ஸ்டன் ஆகிட கூட நான் சொல்லிப்பாம் போகலாம் அவனுக்கு இல்லையா ஏ நானும் அப்படி சொல்லி பண்ணா ஸ்டன் ஆகிட்டியா சிக்னேச்சர்றா இது பேர் பெடிக்கிறியா எங்கள் ஊரில் தெரியுமா அவனுக்கு அடுத்து ஒன்று இருக்குது இது பேர் வந்து கேர்ட் ஸ்டாம்ப் இப்போ அது போடும்போது நீ ஸ்டன் ஆகிடுவ கவர் 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 இருக்கு வாங்க நான் பார்க்குறது அடிக்கிறது ஈஸியாக இருக்க மாதிரி தெரியலாம் பட் நான் லெஜெண்டில் தான் வச்சுருக்கேன் இருந்தாலும் எனக்கு அவனுக்கு அடுத்தடுத்த மூவ் என்னன்னு தெரியும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் கரெக்டாக பிளாக் பண்ணுறதுனால தான் நான் வந்து அடி வாங்காமல் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சில மேட்சஸில் நானே அடி வாங்கிடுவேன் ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி நான் ரெடில் கூட நிறைய மேட்ச் சண்டை போட்டிருக்கேன் அதனால் எனக்கு ரெடில் அடுத்தடுத்த மூவ் என்னன்னு தெரியும் இதுவே ஸ்காட் ஹால் அப்படின்னா நான் விளையாடாத ஆளுங்க கூட வச்சு சண்டை போட்டேன்னா அடி வாங்குவேன் இப்போ இது பிளாக் ஆகாது இப்போ ஸ்விகி ஸ்டாம்ப் போடணும் தான் தோணுது பட் வந்து பிளாக் பண்ணிடுவான்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ ஸ்டாம்ப் தான் கவர் 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 ஜெய்க்க முடியுமா ரெண்டாவது ஸ்டாம்ப் போட்டிருக்கோம் ஜெயிச்சுட்டோ இதே மாதிரி தான் நம்ம கிளாஸ் எடுத்த கிளாஸ் இல்லை ஜெயிச்சது செத்ரா லைன்ஸ் தான் எந்த வித சீட்டிங்கும் பண்ணலை எதுவுமே பண்ணலை கிளியராக பின் பண்ணி ஜெயிச்சிருக்காரு ரெடியில் அதனால தான் வந்து இவங்களோட ரைவரி முடிஞ்சிடும்னு நான் வந்து எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் இவங்களோட ரைவரி எப்படி போச்சுன்னா நல்லாயிருக்குன்றது நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இன்னும் நீங்கள் ரெடியில் விஸ்ட் ராலன்ஸ் பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படி இல்லைனா போதும்னு நினைக்கிறீங்களா ஏன்னா ராலன்ஸுக்கு இன்னும் நிறைய வேலை இருக்குது ஏன்னா ராலன்ஸ் தான் வந்து அடுத்து ராலில் டாப் ஸ்டாராக இருக்கணும் ஏன்னா ட்ரூவன் டாப் ஸ்டாரு அதுக்கப்புறம் ரோமன் டாப் ஸ்டார் இவங்க ரெண்டு பேருமே ஸ்மாக் டவுனில் தான் இருக்காங்க இப்போ சர்வீஸ் சீரிஸ் வரப்போகுது ஸோ வந்து ராக் ஒரு கேப்டன் என்னோ முடிவு பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ரெடில் நம்ம ராலன்ஸு இவங்களாம் ஒரு டீமாக வருவாங்க தான் நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ சர்வீஸ் சீரிஸ் எப்படி போகுதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் ஏன்னா இப்போதிக்கு ராலை வேறு எந்த டாப் ஸ்டாருமே கிடையாது பாபி யூஎஸ் டேட்டில் கொடுத்து அவரை வச்சுட்டாங்க ஸோ அவரை டாப் டைம்னு சொல்ல முடியாது அவர் ஒரு தனி ட்ராக்கில் வந்துட்டாரு இதுக்கப்புறம் ராலை யாரும் டாப் இல்லை ஸோ நம்ம அப்படியே நெக்ஸ்ட் மேட்ச்சுக்கு போயிடலாம் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக மெயின் ஈவெண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் டபுள்யூபிள்யூ டபுள்யூ சாம்பியன்ஷிப் ட்ரூ மேக்கேண்டர் விசஸ் ரோமன் ரைங்ஸ் ஸோ இந்த மேட்சுக்கான ரேட்டிங் நீங்கள் எவ்வளோ கொடுப்பீங்கன்றத சொல்லிவிடுங்க நான் லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் என் ரேட்டிங் என்னென்னு ஏன்னா இந்த மேட்ச் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலை அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு இதில் என்ன நடந்ததுன்றது அது ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஓப்பனிங்லேயே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ட்ரூவோட என்ட்ரன்ஸ் தான் இருந்தது பட் நிறைய சேனல்ஸில் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த வாட்டி ரோமன் தான் ஃபஸ்ட்டு வருவார் ட்ரூ செகண்ட் தான் வருவார் அவருக்கு பெரிய என்ட்ரன்ஸாக இருக்க போகுது இது அவரோட ஊர் அப்படி அப்படின்னு என்னமோ சொன்னாங்க எல்லோரும் வந்து டபுள்யூபிள்யூ பார்க்க மாட்டானுங்க போல் வெறும் இன்னொருத்தர் சொல்கிறது அப்படியே கேட்டு கேட்டு அதை வச்சு நியூஸ் போடுவானுங்க போல் நம்ம தமிழ் சேனல்ஸும் அப்படி தான் இருக்காங்க வெளிநாட்டில் இருக்க ஈ சேனல்ஸும் அப்படி தான் இருக்காங்க நீங்கள் எந்த யூடியூப் சேனல் வேணால் பாருங்கள் அப்படி தான் சொல்லியிருந்தானுங்க ட்ரூ தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வர மாட்டாரு செகண்ட் வருவார் ரோமன் தான் இந்த வாட்டி ஃபஸ்ட்டு வர போகிறாரு அப்படின்னு ஆனால் அப்படிலாம் ஒன்று நடக்கல எப்போ போல ரோமன் தான் செகண்ட் வந்தார் என்ன ஒன்று இந்த வாட்டி வந்து யூசர்ஸ் வந்து கிளியர் ஆகல மெடிக்கல் ஏன்னா ஸ்மாக் டவுனில் வந்து ட்ரூ அடிச்சிட்டாரா அது பேரலல் யூனிவர்ஸில் நடந்த மாதிரி ஏன்னா ஸ்மாக் டவுன் டேப்டுன்றது ஊருக்கே தெரியும் பட் இருந்தாலும் நம்மளை நம்பி தானே ஆகணும் ஏன்னா அவங்க வந்து தெளிவாக இருக்காங்க இது வந்து ஸ்கிரிப்டட் தான் இருந்தாலும் அது பார்க்க எவ்வளோ நல்லா இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கிட்டத்தட்ட நம்ம ஊரில் படம் பார்க்குற மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்களேன் இருந்தாலும் ஒரு படம்னா அது நம்ம படம் நடிக்கிறாங்க எல்லோரும் தெரியும் இருந்தாலும் நம்மளாம் வந்து அதை ஏற்று போடல உண்மன்ற மாதிரி தானே பார்ப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் அவங்கள பார்க்குறாங்க ஸ்மாக் டவுனில் வந்து யூசர்ஸ் அடி வாங்கினதுனால அவங்க மெடிக்கலி கிளியர் ஆகுது அந்த மேட்ச்சுக்கு வந்து இன்டர்ஃபியர் ஆகிறதுக்கு ரோமன் கூட வரதுக்கு அதாவது அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பால் ஹேமனை ப்ராக் லெஷ்னர் சம்மர்ஸ் லெவலில் அனுஸ்டரில் தூக்கி போட்டார் ஸோ அதனால் வந்து பால் ஹேமனாலே வர முடியல அதனால் நம்ம ரோமன் வந்து இந்த வாட்டி தனியாக வந்திருக்காரு இது வரைக்கும் ரோமன் இந்த மாதிரி தனியாக வந்ததே இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லி அனுஸ்டரில் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட ரோமனோட முடிவு நெருங்கிடுச்சு அதனால தான் தனியாக வந்திருக்காரு அப்படின்னு ஏன்னா ட்ரூவோட ஊர் ஸோ
ஆக்ஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நாலு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆக்ஷன் எடுத்துருக்கும் ஒரு ஃபினிஷர் வாங்கினாலும் சரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ரெண்டு பேரும் படுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஒரு ஹெட் பேட்டுக்கே கொண்டு வர படுத்திருப்பாங்க ஸோ அதனால் ரோமனுக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கா டபுள்யூபி மறைக்கிறாங்க மேபி அவர் சாம்பியன்ஷிப் யூஸ் பண்ண பிறகு அவர் வீட்டுக்கு போன பிறகு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ரோமனாவே அவர் ட்விட்டரில் அக்கௌண்ட்டில் இல்லை வேறு எதுவும் சொன்னால் தான் வேண்டு ஆனால் அவரும் சாம்பியன்ஷிப் வச்சிருக்கிறதுக்கும் சொல்ல மாட்டார் ஏன்னா ஒரு சாம்பியன் வந்து வீக்காக இருக்க மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணக்கூடாதுல்ல அதே மாதிரி ரோமனோட மசில்ஸாக டைட்டாக இல்லை எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் முன்னாடி வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி ரெஸ்ட்லாம் ஸ்டெடியாக இருப்பாங்க அவங்க மசில்லாம் டைட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ராக் வர ப்ராக் லெஸ்னர் பாருங்கள் அதாவது மெயின் இவெண்ட்டுக்கு முன்னாடி ராவுக்கு வர ப்ராக் லெஸ்னர் பாருங்கள் அப்படியே லூஸாக இருப்பார் நீங்கள் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வந்து பார்த்தாலே தெரியும் அவர் மசில் ஆடும் இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் வரும்போது அப்படியே அவர் டைட்டாக இருப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ரோமன் டைட்டாகவே இல்லை அவர் ரொம்ப லூஸாக இருந்தார் ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்குது ரோமனுக்கு அது டபுள்யூபி சொல்ல மாட்டாங்க அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோமனை கண்டினியூவாக எந்த மேட்ச்சும் புக் பண்ண மாட்டாங்க ரோமனோட அப்பீரன்ஸ் வேறாக வச்சுருக்கோம் ஏன்னா ரோமனே இப்படி கான்ட்ராக்ட் போட்டார் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு போகிறாங்க எல்லாமே பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரியில் என்னன்னு நினைக்கிறேன் ஆ சூப்பர் கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சு பிளாக் பண்ணிட்டேன்டா பண்ணிட்டேன்டா அப்புறம் <laughs> 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 அவ்வளோ அடி வாங்குவார் நம்ம ஜான்ஸில் வந்து எப்படியாவது ரோமனை தோக்கடிச்சிடணும் அப்படின்னு எல்லாம் சுற்றி போகலாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் இந்த மேட்சில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரோமன் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக ரொம்ப பொறுமையாக ஆர்கனைஸ்டாக சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தார் அதான் எனக்கு ஏன்னே தெரியல ஆனால் ரோமனுக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அது டபுள்யூபி மறைக்கிறாங்க அது மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியுது ஆனால் தான் ரோமனோடைய அப்பீரன்ஸே ரொம்ப கம்மி பண்ணிட்டாங்க ஆனால் தான் அவரை எப்போ பார்த்தாலும் நான் ஃபேமிலி கூட இருக்கணும் ஃபேமிலி கூட இருக்கணும்னு சொல்கிறாரு அதே மாதிரி அவர் என்ன தான் ராக்கு ஸ்மாக் டவுனுக்குலாம் வரலனாலும் எல்லா ஊர்லேயும் நடக்கிற மெயின் இவெண்ட்டுக்கு கம்பல்சரியாக ரோமன் போகிறார் இப்போ நீங்கள் ஸ்மாக் டவுனுக்கு வரணும்னா ஃப்ரைடே வரணும் அடுத்து சாட்டர்டே நைட்டு மெயின் இவெண்ட்டுக்கு ஒன்று இருக்குது சாட்டர்டே ஸ்டன்னரா இல்லை சண்டே ஸ்டன்னரா அது பேர் ஏ ஃப்யூச்சர் ஷாக் போட்டியா போச்சு போச்சு நான் எழுந்துருவேன்டா அதனால் நீ கிளேம் ஒரு போகிற வரைக்கும் அதெல்லாம் நம்மளால் தாங்கிட்டு சண்டை போட முடியாது உன விட மாட்டேன்டா ரோமன் ரீல்ஸ் சே ட்ரூ மெக்கான்டர் அதோட பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் உண்மையை சொல்லணும்னா ரோமன் தோற்றுவே கூடாதுன்னு நான் இந்த மேட்ச் தான் பார்த்தேன் ஏன்னா ட்ரூக்கு வந்து அந்தளவுக்கு ஹைப் கிடையாது இவங்களாம் வேணும்னே ஹைப் ஏற்றி வச்சுருக்காங்க நீங்கள் வந்து ட்ரிபிள் எச்சை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் அவர் வந்து ஜான்சினா ஷேமஸ் ரை பேக் சியர் பங்க் பிக் ஷோ இவங்கெல்லாம் இருக்கும்போது அடுத்த ஜென்ரேஷன் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ரோமன் ரேன்ஸ் டி நம்ரோ செத்ரா லைன்ஸ் அப்புறம் நம்ம ஒயிட் ஃபேமிலி இவங்க எல்லாரையும் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாரு அப்படியே கண்டினியூட்டியாக இருந்தது நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஷீல்டு மூணு பேர் ஒன்றா இருந்தாங்கனாலும் பெரிய ஸ்டார்ஸை வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க அந்த பெரிய ஸ்டார்ஸ் யார் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஜான்சினா இருக்கார் ஷீமஸ் இருக்கார் ரைபேக் இருக்காருனு அதுக்கப்புறம் நம்ம ரோமனை இப்போ அட்டாக் பண்ணால் என்ன பெரிய ஸ்டார் இருக்காங்க சொல்லுங்கள் இப்போ ஜான்சினா இருந்த காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கெவின் ஒன்ஸ் என்ன சில வருவார் தூக்கி போட்டு அடிப்பார் ஓகே ஜான்சினா வச்சாங்க நம்ம ஏற்றுக்கிட்டோம் அடுத்து நம்ம ஜான்சினா கூட சண்டை போட ரோமன் வருவார் அடுத்து கெயின் வருவார் ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரோமன் கூட சண்டை போட யாரை வர வைக்க முடியும் நம்ம கிளேம் ஒரு பிறகு போட்டாரே எனக்கு ரன்னிங் ஸ்பியரை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் ரோமன் கிட்ட உடனே இருந்தாலும் அவன் கொஞ்சம் ஆ ஓகே இப்போ அவன் விடக்கூடாது இந்த வேலை ரோமன் ரெண்டு வாட்டி போட்டு படுத்துக்கிட்டாரு ஜெயிக்க முடியுமா ஜெயிக்க முடியுமா ஆனால் கண்டிப்பாக முடியாது ஃபஸ்ட் டைமில் கண்டிப்பாக முடியாது ஜெயிச்சிடுவோமா சொல்லலை முடியாது முடியாது ட்ரூ விட்டு கொடுக்க மாட்டார் நானே விட்டுருந்தேன் நீ என்னடா விட்டு கொடுத்து இப்போ அடிக்க போகிறோம் பிளாக் பண்ணுவார் இல்லை நான் மூணு வாட்டி தூக்கி போட போகிறேன் சம இந்த மேட்ச் மோஸ்ட்டாக ரோமன் அப்படி தான் நீங்கள் வந்து என்னை அக்னாலஜ் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஊர் மக்களை பார்த்து சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா அவங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ரூப் மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஒரு சூப்பர் மேன் பஞ்ச் வந்து ரோமன் பண்ண போகிறாரு இருந்தாலும் அவர் என்ன தான் கெட்ட ஒரு சுற்றி இருக்கு யாருக்கும் பிடிக்காதுன்னா எல்லாரும் வந்து சூப்பர் மேன் பஞ்சுக்காக சேர் பண்ணுவாங்க கட்டுவாங்க இதில் வந்து
அப்படியே இருங்க அவனுடைய ஸ்டன்ற எபிலிட்டி நல்லா குறையட்டும் குறைஞ்சிருமா ஏன்னா அது ஃபுல்லாக நின்ற பிறகு போட்டாருன்னா வேஸ்ட்டு ஸ்டண்டு போனோம் இல்லை ஸ்டன் ஆகலை வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி ஸ்பேர் போட்டுருந்தானா ஜெயிச்சிடலாம் இப்போ கண்டிப்பாக ஜெயிக்க முடியாது கிக் அவுட் பண்ண முடியாது ஜெயிச்சிருவோமா சொல்லலை இதுக்கு நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரூ மேக்கன் நல்லா தான் அடிச்சுட்டு இருந்தார் நடுவில் கேரியன் கிராஸ் வேறு அவங்க ஒய்ஃப் கூட அங்கே வந்துருந்தார் அது வேறு செம மோசமாக இருந்தது அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஷோலேயே உட்காந்துருந்தார் லெஃப்ட் சைடில் நம்ம ட்ரூ வந்து வெளியே வரும்போது என்ன பண்ணாருன்னா அவர் மேலே ஓட்டை கேன தூக்கி போட்டார் போய் ஹிட் பட் கொடுத்துட்டாரு அவன் போயிட்டு வரேன் அவன் அவன் புஷனுக்கு போயிட்டு வரோம் பிளாக் பண்ணிட்டோம் கவர் பண்ணாதீங்க கவர் பண்ணாதீங்க நம்ம கேரியன் கிராஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கேன் ட்ரூ மேக்கண்ட் மேலே தூக்கி போடுவார் அதை பார்த்துட்டு அப்படியே ட்ரூ வந்து நம்ம கேரியன் கிட்ட பேச போவார் அந்த கேப் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரோமன் வந்து அடிச்சுடுவார் நம்ம ட்ரூ மேக்கண்டர் அவ்வளோதான் நம்ம கேரியன் கிராஸ் உடைய இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருந்தது அந்த மேட்ச்சில் அதுக்கப்புறம் அந்த கேமராவை அந்த பக்கம் திருப்பவே இல்லை ஒரு வாட்டி கூட திருப்பலை நான் கூட கேரியன் இருக்காரான்னு காட்டுவாங்களான்னு பார்த்தேன் லைவ்ல கூட அந்தளவுக்கு தெளிவாக இருந்தாங்க ஒரு வாட்டி கூட கேமரா அந்த பக்கம் மூவ் பண்ணவே இல்லை டபுள் டபுள் இல்லை அதே மாதிரி இந்த மேட்ச்சில் வந்து நம்ம ரோமன் வந்து ட்ரூ மேக்கனை குறித்து யூரான் எக்கி போடுவார் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மைக்கு கூட டக்குன்னு ராக் பாட்டம்னு சொல்லியிருப்பார் அவர் ராக் பாட்டம் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அமைதியாகிடுவார் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோரி கிரேவ்ஸ் வந்து செம யூரான் எக்கியாது அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் கொடுப்பார் அதனால் அது வந்து மேபி மிஸ்டேக்காக இருக்கலாம் பட் எல்லோரும் என்ன சொல்லிக்கிட்டுருக்காங்கன்னா அவர் வந்து ராக் உடைய கம்மி எல்லாம் ஃபீஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு இப்போ கண்டிப்பாக வந்து ராக்கை ரிட்டன் வர வச்சு பில்ட்டு பிடுங்க வச்சாங்கன்னா பழைய ஜான்சினா கதை மாதிரி ஆகிடும் அப்படின்னா சிஎம் பங்க் கதை மாதிரி ஆகிடும் சிஎம் பங்க் வந்து அன்டிஃபிக்டாக இருப்பார் ராயல் ட்ரம்பிளில் வந்து நம்ம ராக் வந்து சிஎம் பங்க் கிட்ட வந்து பில்ட்டை பிடுங்குவார் எங்கடா போட போகிற ஏப்ரலில் போட போகிறியா சூப்பர்ரா ஸோ அப்போவே வந்து ஆடியன்ஸ் யாருக்கும் பிடிக்கல அதனால தான் சிஎம் பக்கம் வந்து பைப் பாம்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பார் ஸ்கிரிப்டில் இல்லாததை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருப்பார் அதுதான் பைப் பாம் ஏந்திரு ரோமன் இல்லை ஏந்திரு ரோமன் வெளியே தள்ளினா ஓகேரா வெளியே வர அப்படின்ற <laughs> 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 ஸோ அதான் ரெஸ்லிங் மேனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி ப்ராக் லெஸ்னருக்கும் ரோமனுக்கும் இன்னொரு மேட்ச் வைப்பாங்க ட்ரூ மேகண்டர் கிட்ட கூட வைக்க மாட்டாங்க இல்லை கேரியன் கிராஸை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காரு அதுக்கடுத்து இந்த மேட்ச்சில் ஒரு ரிட்டர்ன் இருக்குது அதுலேயும் ஒரு செம ஹைலைட் என்னென்னா இதில் ஃபீண்டு வரவே இல்லை நான் இந்த மேட்சுக்கு நடுவில் சொல்கிறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லோரும் ஃபீண்டு வர போகிறாங்க ஃபீண்டு கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணிட்டார் ஏர்போர்ட்டில் ஏறிட்டார் வந்துக்கிட்டே இருக்கார் லெஃப்டில் வந்தார் ரைட்டில் வந்தார்ன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் கிடச்சிருக்க ஃபீண்டு வரல ஸோ நான் வந்து இந்த மேட்ச் முடியும் போது மணி ஒரு ரெண்டு இருக்கும் அப்போ பார்க்குறேன் ப ரெண்டு பதினஞ்சுக்கு ஏதோ ஒரு ஹிந்தி சேனலில் ஓடுது இந்த மாதிரி ஃபீண்டு வந்தார் ரொம்ப அட்டாக் பண்ணிட்டார் கிளாஸ் எடுத்து கிளாஸ் இல்லாமல் எதுக்கு இப்படி பண்ணுறாங்கன்னா எனக்கு சத்தியமாக தெரில நியூஸுக்காக பண்ணுறாங்களா இல்லை உண்மையாகவே மேட்ச் பார்க்குறாங்களா இல்லை நம்ம வேறு ஏதாவது யூனிவர்ஸில் இருக்கோமானே நமக்கு புரியல அதோட ஃபீண்டு இப்போ வந்து ரோமனை தோக்கடிக்க வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் ஃபீண்டுக்கும் ரோமனுக்கும் ஒரு அன்ஃபினிஷ்டு பிஸ்னஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னப்பா ரோமன் ஃபினிஷருக்காக உண்டாங்க நிற்க வச்சா அவனே எழுந்துட்டான் போ சரிடா நான் கண்டேன் நீ ஹெட் பட்காக வந்த கரெக்டாக அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் பிளாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா வேஸ்ட் ஆகிடுங்க மூணு ஸ்பேர் போட்டிருக்கேன் பட் நான் கவர் பண்ண மாட்டேன் இந்த வாட்டி வெயிட் தான் பண்ண போகிறேன் நான் இதில் ஏறணும்னு நினப்பேன் அப்போல்லாம் ஏறவே மாட்டானுங்க ஒரு ரெஸ்லரும் மற்ற டைமில் ஏறிடுவானுங்க ரெண்டாவது டைம் ஃபினிஷ் ஆடுறா பிளாக் பண்ணிட்டானா வேஸ்ட்டாக போய்டும் ரோமன் கோச்சி ரோமன் இது தோகிறது கன்ஃபார்ம் ரோமன் ரைஸ் அவர் டைட்டில் இழந்துருவாரா அவன் 
ஐயோ பிடிச்சிட்டு போனார் நானே வெயிட் பண்ணிட்டேன் பிளாக்கே இல்லாமல் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்க ரோமன் பிளேமோர்க் வந்துட்டான் பிளேமோர்க் வந்துட்டான் 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 போட்டுட்டான் பிளேமோர் போட்டுட்டான் நல்ல வேலை கிக் அவுட் பண்ணிட்டேன் நல்ல வேலை கிக் அவுட் பண்ணிட்டேன் மறுபடியும் போயிடுவானே போயிட்டாங்க செகண்ட் கிளேம் ஒர்க் போயிருந்தான்னு வைங்களேன் கண்டிப்பா நான் ஜெயிக்கிறது கஷ்டம் தான் ஏன்னா இப்பவே வந்து அந்த கோடு ரொம்ப சின்னதாயிருச்சு ஐயோ பிளாக் எதுன்னு தெரியாம எடுத்து இப்ப உள்ள இல்ல போடுவான் வேஸ்ட் <laughs> 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 பினிஷர் ஏற்றுவதற்கு எது சிறந்த வழி கரெக்டாக டிடிடி போட்டிருப்பாங்க பினிஷர் ஏற்றுறதுக்கு ஒரு வழி என்கிட்ட இருக்கு பெரிய ஹைரைஸ் மூவ்ஸ் பண்ணணும் ஐயோ இழந்துக்கிறானே ஆஹ் இவன் இழந்துக்கிட்டே தான் இருப்பான் இவங்கிட்ட வேறு எதுவும் எதிர்பார்க்க முடியாது சூப்பர் ரோமன் சூப்பர் மக்க ரோமன் மக்க பண்ணிங்க நான் இப்போ ரிங்கு உள்ள இருந்தேன்ல ஒரு டாப் ரோப்ல இருந்தால் கணக்கு கிடையாது ஓகே ஸ்பைன் பஸ்டர் இப்போ பிளாக் பண்ணிட்டு ரோமன் ஓ அவன் உள்ளே போகிறான் போயிட்டு இறங்கி வருவான் ஏன்னா த்ரீல தானே இருக்குது கவுண்ட்டு ஸோ கண்டிப்பாக இறங்கி வருவான் நான் சொல்லலை இந்த மேட்ச் ஆனால் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு நல்லா எல்லாம் போல முக்கியதா இருந்தது கரெக்டா இப்ப நம்ம நின்று சண்டை போற இடத்துல தான் கேரியர் கிராஸ் கூட அப்படியே ஒரு நெக் பிரேக்கர் அப்படியே இன்னொரு வாட்டி ஆயிடுவாங்க வேற ஒரு பிளான் இருக்கு இப்ப அது இடிச்சு நிற்பான் எனக்கு இதுதான் பிடிக்காது கஷ்டப்பட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் பிரதர் <laughs> 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 அதான் நம்ம ரோமனுடைய இன்னொரு கசின் அவர் வந்திருந்தார் எனக்ஸ்லேருந்து அவர் பா கிட்டத்தட்ட ரோமன் மாதிரி தான் இருக்காரு பாதி உமாங்கா மாதிரி இருக்காரு ஸோ நம்ம ரோமன் மாதிரி தான் இருக்காரு அவர் தான் வந்து பிளட் லைன்லேருந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு ட்ரூ மேக்கானர் கிட்ட வந்து ஜெயிக்கிறதுக்காக நம்ம ட்ரூ மேக்கானருக்கு ஒரு ஸ்பேரை போட்டு ரோமன் ஜெயிச்சிட்டாரு எல்லா சேனல்லையும் ரோமன் தோத்துருவார் ஒரு பெல்ட் தான் இருக்கும் ட்ரிபிள் த்ரெட் வரும் மணி இந்த பேங்க் வச்சு ஆஷன் தெரியும் கேஷன் பண்ணார் இது நடுவில் ஆஷன் தெரிய வேறு கேஷன் பண்ண வந்தார் பட் அவர் வந்து நம்ம டைசன் ஃபியூரி நிப்பாட்டிட்டார் ஒரே ஒரு பஞ்சை கொடுத்து அது கரெக்டாக எல்லாமே பேசி வச்சு தான் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டாக டைசன் கிட்ட போய் ஃபேஸை கொடுத்துட்டு நின்றுட்டு இருப்பாரு அவர் ஒரு பஞ்சு வைப்பார் இப்போ ஆஸ்டின் தேவை அங்கேயே நாக் அவுட் ஆகிடுவார் இதுக்கப்புறம் நம்ம டைசன் ஃபியூரி ரிங் சைட்லேருந்து உள்ளே வந்து நம்ம ரோமன் கை கொடுப்பாரு நான் கூட அடுத்து டைசன் ஃபியூரி கூட மூணு வைப்பாங்க போல அப்படின்னு நினச்சேன் பட் டைசன் ஃபியூரி ரோமன் கிட்லாம் தோக்க மாட்டார் அவர் வந்து ஒரு பாக்ஸிங் நாக் அவுட்லேயே முடிச்சு போயிடுவார் ரோமனை கை கொடுத்து அனுப்பிட்டார் அப்புறம் ட்ரூவியை எழுப்பிட்டு அவரே யூகே அதை சேர்ந்தது இருக்காங்க ஸோ நான் ரெண்டு பேரும் வந்து யூகேல ஃபேமஸாக இருக்க பாட்டெல்லாம் பாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்போ வந்து கிளாஸ் ஆஃப் த கிளாஸில் முடிச்சிட்டாங்க நிறைய பேரோட ப்ரிடிக்ஷன் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு பட் நம்ம சேனலில் போட ப்ரிடிக்ஷன் தான் கரெக்டு ஸோ இதே மாதிரி கரெக்டான அப்டேட்ஸ் நியூஸ் எல்லாமே கேட்கணும்னா ஸ்டேட்டஸ் கேமிங் தமிழ் பாருங்கள்
We have got to cash it. I went past this thing.